Hello everyone, how are you all? I hope everyone is finding the blessings of Almighty. Apni apnar professional life e boss hote chaichen, English te ekjon bhalo speaker hote chaichen. Apni apnar university life e ekjon bhalo presenter hote chaichen. Apni apnar presentation group e shobcheye bhalo presentation dite chaichen. Apni desher bahire achen, shekhane apnar kajer khetre English fluency er jonno apnar improvement hocche. Jekhanei thaken na keno আজকের ভিডিওটি শুধুমাত্র আপনার জন্য আপনার বেসিক স্পোকেন ইংলিশ ডেভেলপমেন্টের জন্য আমি কিছু লেসন মেক করছি এর আগেও কিছু এসেছে আজকেও কিছু আসছে আজকে আমরা যে ইম্পর্টেন্ট টপিক নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি সেটা আমাদের খুবই প্রয়োজন পড়ে ধরুন কোনো কারণবশত আপনি কোনো একটা মানুষের প্রতি রেগে গিয়েছেন বা বিরক্ত হয়েছেন সেটা কীভাবে প্রকাশ কেউ আপনাকে সরি বলেছে তার প্রতি উত্তরে কি বলা উচিত কারো মনোযোগ আকর্ষণ করা দরকার কেউ অন্য কোনো কাজে ব্যস্ত আছে সেখান থেকে তার মনোযোগটা আপনার দিকে কিভাবে নিয়ে আসবেন কেউ কোনো কারণবশত আপনার কথায় কষ্ট পেয়েছে আপনি তাকে কি বলে কনসোল করবেন এই যে বিষয়গুলো আছে আপনি কোনো কারণে হঠাৎ করে অবাক হয়েছেন উদাহরণ টানতে চাচ্ছেন কোনো কিছু খোলামেলাভাবে বলতে চাচ্ছেন এই যে ধরনের কথাবার্তাগুলো আছে সেগুলো কিভাবে আপনি আপনার নিজের লাইফে রেগুলার লাইফে ব্যবহার করতে পারেন সেগুলোর ইংলিশ লাইনগুলো বা ইংলিশ ওয়ার্ডগুলো কি হতে পারে সেগুলো কিভাবে ব্যবহার করা যায় আজকের লেসনে আপনাদেরকে ক্লিয়ার করে দেওয়ার চেষ্টা করব অ্যাজ ইউ নো যারা আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইবার তারা অলরেডি জানেন আর যারা সাবস্ক্রাইবার না তাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছি তার আগে প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল আমার এখন যে ক্লাসটা হবে বা যে লেকচারটা আপনাদেরকে দেওয়া হবে যে জিনিসগুলো আপনাদেরকে শেখাবো এই পিডিএফটা পিডিএফ এর গুগল ড্রাইভের লিঙ্কটা এই ভিডিও ডিসক্রিপশনে দেওয়া আছে সেখানে যে আপনি পিডিএফটা মানে ক্লাস লেকচারের যে পিডিএফটা সেটা ডাউনলোড করে নিতে পারবেন ডাউনলোড করে নিয়ে যদি আপনি ক্লাস লেকচারের সাথে এটা মিলিয়ে মিলিয়ে শোনেন এবং এটা প্র্যাকটিস করেন তাহলে আপনাদের জন্য প্র্যাকটিস করাটা এবং এটা শেখাটা অনেক বেশি ইজি হয়ে যাবে যাই হোক এবার চলুন আপনাদেরকে নিয়ে যাই কম্পিউটার স্ক্রিনে সেখান থেকে আপনাদেরকে এই বিষয় সেগুলো আমাদের দৈনন্দিন জীবন যে কমন এক্সপ্রেশনগুলো আছে সেগুলো শিখে নিয়ে আসি ওকে চলে আসলাম আমরা আমাদের কম্পিউটার স্ক্রিনে এখানে আজকে আমরা যে আলোচনাটা করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে অলরেডি আমরা জানি সাম কমন এক্সপ্রেশন মিনস কমন মানে হচ্ছে সাধারণ এটা তো আমরা জানি এক্সপ্রেশন মানে হচ্ছে অভিব্যক্তি যেমন ধরেন কোনো কারণবশত আমরা যদি কোনো কারণে মন খারাপ থাকে সেটা কিভাবে প্রকাশ করব কোনো কারণবশত আমরা যদি অনেক বেশি এক্সাইটেড হয়ে পড়ি কোনো কারণবশত আমরা অনেক বেশি উত্তেজিত হয়ে যাই সেটা কিভাবে প্রকাশ করব এই ধরনের বিভিন্ন ধরনের অভিব্যক্তি এক্সপ্রেশন কিভাবে দিতে হয় সেই জিনিসগুলো আজকে আমরা জানার চেষ্টা করব তো ফার্স্ট যেখান থেকে শুরু হয়েছে সেটা হচ্ছে হাই অ্যান্ড হ্যালো নর্মালি হচ্ছে যদি কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হয় অপরিচিত কেউ অন্য কোনো দিকে মনোযোগ দিয়ে আছে আপনি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাচ্ছেন সে যেন আপনার দিকে দেখে বা তার মনোযোগটা আপনার দিকে দেয় সেক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করতে পারি হাই অথবা হ্যালো হাই হোয়াটসঅ্যাপ আপনি কেমন আছেন হাই এবং হ্যালো এর ভিতরে এই দুইটাই হচ্ছে আপনার ইনফর্মাল এটা আমাদের একটু মাথায় রাখতে হবে যদি আমরা এটা আমাদের ফ্রেন্ডস ফ্যামিলি এখানে ব্যবহার করতে পারি কিন্তু ফর্মাল কোনো সেক্টরে যেমন ধরেন আপনার বস আপনার কলিগস অথবা আপনার শিক্ষক এই ক্ষেত্রে এই হাই হ্যালো ব্যবহার করা যাবে না দ্য নেক্সট হচ্ছে এক্সকিউজ মি এটাও কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করতে তবে এটা সম্পূর্ণই ফর্মাল এক্ষেত্রে যদি আমরা কারো কাছ থেকে কোনো হেল্প চাওয়ার প্রয়োজন পড়ে বা আমার চাইতে কেউ সুপেরিয়র থাকে যে আমার চাইতেও বড় পোস্টে আছে বা আমার চাইতে উপরের দিকে আছে পজিশনে সেক্ষেত্রে আমরা এভাবে বলতে পারি সো ফর এন এক্সাম্পল এক্সকিউজ মি ক্যান ইউ গিভ মি দ্য ফ্যান ফর আ মিনিট তোমার কলমটা কি আমাকে এক মিনিটের জন্য দিতে পারো কিনা যখন আমার কোনো কিছু প্রয়োজন এরপর হচ্ছে প্লিজ আমি যদি চাই কেউ আমার কর মানে জিনিসটা একটু দয়া করে হলেও করুক বা তার মনে করেন তাকে বাধ্যতামূলক না তাকে রিকোয়েস্ট করা সেরকম অনুগ্রহ পেতে চাই প্লিজ ওয়ার্ক উইথ ফেশেন্স অর ইউ উইল ফেল তুমি যদি ধৈর্য সহকারে কাজ না করো তাহলে তুমি কি করবে ব্যর্থ হবে সুতরাং দয়া করে কাজটা করো থ্যাংক ইউ অর থ্যাংকস কাউকে যদি আপনি ধন্যবাদ জানাতে চান কোনো কারণবশত কেউ আপনাকে কোনো হেল্প করেছে আপনার কোনো কাজ দিয়ে দিয়েছে কোনোভাবে আপনাকে কোনো একটা কাজে সহযোগিতা করেছে সেই ক্ষেত্রে আমরা ধন্যবাদ জানানোর ক্ষেত্রে থ্যাংক ইউ অথবা থ্যাংকস ব্যবহার করতে পারি থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ইউর কাইন্ডনেস আপনার সহযোগিতার জন্য অনেক এবং অনেক ধন্যবাদ ইটস অল রাইট ধন্যবাদের বিপরীতে আই এম ভেরি সরি ফর দ্যাট ইটস অল রাইট কারণ আপনাকে কেউ বলল ধন্যবাদ এবং কেউ যদি সরি বলে দুইটার ক্ষেত্রে যদি আপনাকে বলে যে আই এম রিয়েলি থ্যাঙ্কফুল টু ইউ ইটস অল রাইট আই এম রিয়েলি I'm very sorry for that. এটার জন্য it's all right. It's okay. ধন্যবাদের বিপরীতে থ্যাংকস ফর হেল্প কেউ আপনাকে ধন্যবাদ জানালো আমর
এই ক্ষেত্রেও আপনাকে ধন্যবাদ এবং সরি দুইটার বিপরীতে আমরা ইটস ফাইন ব্যবহার করতে পারি আই এম ফাইন ভালো থাকা জানাতে যদি আপনাকে কেউ জিজ্ঞেস করে কেমন আছেন হাউ আর ইউ আম ফাইন নেভার ব্যাটার নেভার ব্যাটারটা একটা ব্রিটিশ ফ্রেজ এটার অর্থ হচ্ছে ভালো আছি সরি কোনো কারণবশত যে হচ্ছে আপনার আপনি দুঃখ প্রকাশ করছেন বা আপনি কার আপনার দ্বারা কারো কোনো ক্ষতি হয়েছে বা হওয়ার সম্ভাবনা আছে সেক্ষেত্রে আমরা কি করব সরি আই হার্ট ইউ দুঃখিত আমি আপনাকে কষ্ট দিয়েছি আম সরি বিরক্তির কারণ বোঝাতে আম রিয়েলি সরি আই ডিডেন্ট ওয়ান্ট টু ডু দিস আমি খুবই দুঃখিত আমি এটা করতে চাইনি এক্স্যাক্টলি ঠিক তাই এক্স্যাক্টলি উই ওয়ান্ট টু ইমপ্লিমেন্ট দ্যাট প্ল্যান আমরা এই প্ল্যানটা বাস্তবায়ন করতে চাই ইমপ্লিমেন্ট মানে হচ্ছে বাস্তবায়ন রাইট ঠিক রাইট ইউ আর উই শুড লিভ নাও তুমি একদম ঠিক বলেছো এখন আমাদের যাওয়া উচিত এরপরে হচ্ছে আপনার আফটার ইউ আগে যেতে বললে ধরেন আপনি কোনো কারণবশত কোনো একটা লাইনে দাঁড়িয়েছেন তো লাইনে দাঁড়ানোর পর আপনার সামনে একজন হচ্ছে সিনিয়র সিটিজেন একটু এইজড পারসন তো আপনি তাকে বললেন যে প্লিজ আফটার ইউ আপনি আগে যান আপনার পিছনে দাঁড়াচ্ছি ইউ আর রাইট আপনি ঠিক ইউ আর রাইট উই শুড ফেই ফর দিস আমাদের এটার জন্য টাকা দেওয়া উচিত শিওর অবশ্যই শিওর দেন আল গেট অ্যাডমিশন আমি অবশ্যই ভর্তি হব ইটস মাই প্লেজার প্রশংসার প্রতি উত্তরে থ্যাংক ইউ ইটস মাই প্লেজার আপনাকে ধন্যবাদ জানালাম ওকে ইটস এটা হচ্ছে এটা আমার আনন্দের বিষয়ে আমি আপনাকে হেল্প করতে পেরেছি বা আপনার কাজটা করতে পেরেছি আই থিঙ্ক সো আমার তাই মনে হয় হোয়াটস ইয়ার অপিনিয়ন তোমার মতামত কি আই থিঙ্ক সো হ্যাঁ আমার এটাই মনে হয় আই হোপ সো আমিও তাই আশা করি আমি ওইটা আশা করি বাংলাদেশ মে উইন দ্য ম্যাচ আই হোপ সো আমি হয়তো বাংলাদেশ খেলায় জিতবে আমিও তাই আশা করি সেইম কি লজ্জা সেইম ইউ আর সো খুয়েল কি লজ্জা তুমি এতটাই নিষ্ঠুর হোয়াট এ নুই সেন্স কি আপদ হোয়াটস এ নুই সেন্স হোয়াট ডিড ইউ ডু লাস্ট নাইট তুমি হচ্ছে গত রাত্রে কি করেছ সেই ধরো বা আমরা যেটাকে মনে করে বলি সেই ইউ আর খাবি নজরুল মনে করো তুমি কবি নজরুল সাপোজ সেম ধরো সাপোজ আম দ্য টিচার অফ ইউ আমি তোমার শিক্ষক ফর এক্সাম্পল উদাহরণস্বরূপ তো ফর এক্সাম্পল যে কোনো সময় আমাদের উদাহরণ দেওয়ার প্রয়োজন হলে যে কোনো বিষয়ে উদাহরণ দেওয়ার দরকার হলে যখন আমরা কোনো কিছু এক্সপ্লেন করি বা কোনো কিছু ডিসকাস করি তখন উদাহরণ আনার জন্য ফর এক্সাম্পল এই ওয়ার্ডটা আমরা ব্যবহার করতে পারি টু স্পিক ইন ডিটেলস খোলামেলাভাবে বলতে গেলে তো এটা আমরা নিয়ে আসতে পারি যখন বলার প্রয়োজন পরে হ্যাঁ আমি যদি আপনাকে একটু ভেঙে বলি অ্যাকচুয়ালি সত্যিকার অর্থে বা আসলে অ্যাকচুয়ালি মিস্টার হিমেল ইজ এ গুড বয় টু বি ফ্র্যাঙ্ক খোলামেলাভাবে বলতে গেলে টু বি ফ্র্যাঙ্ক আই ওয়ান্ডার হাউ আমি অবাক হই যে আই ওয়ান্ডার হাউ বাংলাদেশ ওয়ান দ্য ম্যাচ ফ্র্যাঙ্কলি স্পিকিং ফ্র্যাঙ্কলি স্পিকিং সো কাইন্ড অফ ইউ ইউ ডিজার্ভ দিস সো কাইন্ড অফ ইউ স্যার এটা হচ্ছে কি আপনার দয়া তুমি এটা পাওয়ার যোগ্য না আসলে আপনি দয়া করে আমাকে দিয়েছেন এটা আপনার দয়া তো সেক্ষেত্রে আমরা সো কাইন্ড অফ ইউ দিয়ে এটার আনসার দিতে পারি সাত আপ চুপ করো সাত আপ ইউ আর টকিং মাছ তুমি অনেক বেশি কথা বলছো এম এ ক্লিয়ার টু ইউ তার মানে হচ্ছে যখন আপনি কোনো কিছুকে কাউকে জিজ্ঞেস করবেন আমি কি তোমাকে বোঝাতে পেরেছি বা তুমি কি আমাকে বুঝতে পেরেছো সেক্ষেত্রে এম আই ক্লিয়ার টু ইউ অ্যাবাউট দ্য টপিক্স বলতে পারি এরপরে হচ্ছে ইট ওয়াজ রিয়েলি আ ব্যাড ডে এটা খুবই খারাপ দিন ছিল ইট ওয়াজ রিয়েলি আ ব্যাড ডে এটা খুবই খারাপ দিন ছিল আই আম সো টায়ার্ড ইট ওয়াজ রিয়েলি আ ব্যাড ডে আমি খুবই খুবই এবং খুবই ক্লান্ত খুবই কি ছিল খারাপ দিন ছিল ডোন্ট শাউট ডোন্ট শাউট চিৎকার করো না ওকে তো আমরা এই জিনিসগুলো এভাবে যদি আমরা জিনিসগুলো ঠিকঠাক মতো করে পড়ি তাহলে আশা করা যায় যে আমরা আমাদের এভরিডের যে কমন এক্সপ্রেশন সেগুলোতে ভালো করব এরপর আপনাদের প্র্যাকটিসের জন্য এই যে আমি একটা কনভারসেশন দিয়ে রেখেছি প্রোনাউন্সিয়েশন রিলেটেড তো এটা আপনারা একটু পড়বেন এখানে সুন্দর একটা কনভারসেশন দেওয়া আছে এটা পড়লে আশা করি আপনাদের জন্য স্পিকিং ডেভেলপমেন্টে ভালো হবে এরপর আমরা চলে আসি কমন এক্সপ্রেশন পার্ট টুতে কোনো কিছুর বিষয় যদি আমার কাছে আমাদের কাছে বলার দরকার পরে ও আচ্ছা এই ঘটনাটা এরকম ছিল তাহলে আই সি ও আচ্ছা আই সি ইউ আর দ্য খালপ্রিট খালপ্রিট মানে হচ্ছে পাপি বা দোষী উ দ্য হেল আর ইউ যদি আমরা কাউকে যে রেগে জিজ্ঞেস করি এই বাটা তুই কে তুমি কে রাগ হয়ে হু দ্য হেল আর ইউ ওয়ার্কিং হেয়ার তুমি এখানে কে তুমি এখানে কাজ করতেছো সো ওয়াট তাতে কি সো ওয়াট আই ক্যান প্লে দেয়ার ঘটনা যাই ঘটুক বা এখানে কি হয় আমি এখানে খেললে এরকম আর কি দ্যাটস অল সব কিছুর সারমর্মের পর দ্যাটস অল আই ক্যান ডু ফর ইউ 
सब किस पर यटुक करते पर चेहते बस कि सम्भव हाँ कम इन भेतरे आसो यस कम इन शेट धैतरी शेट आई मिस द बस तो से क्षेत्र में नर्माल स्वाभाविक भाव जो कि मिस करें और आपनर देरी हो जाए से क्षेत्र में शीट आई मिस द बस डैम शीट जदि आपनर बरक्तर परमाण बस डैम शीट इलेक्ट्रिसिटी हेज गन सपोज आपनी को मुवि देखें खुबी मुविर खुबी क्लैमैक्स चलते अथवा एक्शन सीन चलते अपना खुबी पचंद एक जैगे से मुहूर्ते जो इलेक्ट्रिसिटी चले जाए डैम शीट इलेक्ट्रिसिटी हेज गन हाउ डेयर यू हाउ डेयर यू टू से लाभ मि और कत सहस तुम्हें बोल कि दैट्स ग्रेट खूब भलो बोझाते दैट्स ग्रेट यू आर डुईंगल हू कैर्स ती आसे हू कैर्स इफ आई टक टू हार इन द रोड हम जो तरह से रोडे कथा बोले तो क्या आसे जाए उड यू माइंड कि मने ना कर ले उड यू माइंड रिपिटिंग द मैटर सर तुम जी कि मन ना करो तेल कि यह विषय बोलते पर सर के रिक्वेस्ट कर लें सर अपनी जी कि मन ना करें विषय की आर बला जाए कि ना हू डु यू थिंक यू आर तुम निजे के क्यों मना करो यू स्टूप इट हू डु यू थिंक यू आर तुम निजे के कि मन करो एनीथिंग एल्स और किचु धरें आपनी क्यों आपना के मैं आपना के को एक किस भाई क्षटाई कर देते पड़बें तक अपनी से क्षेत्र करार पर ताकि जिज्ञेस कर लें कि प्रयोजन आना एनीथिंग एल्स आई कैन डू फर यू सो दैट्स द केस तेल यही हलो घटना ओ आई सी दैट्स द केस मैंने को डिसकाशन हो इनफरमेशन देा हलो अरे तुम कि जो ये यकम घटसे ओ आई सी दैट्स द केस फर्चुनेटलि फर्चुनेटलि मान हे सौभाग्यवशत फर्चुनेटलि हि गट द डिवि लटारि तेल सौभाग्यवशत शिक कि डिवि लटारि पे आनफर्चुनेटलि दुर्भाग्यवशत आनफर्चुनेटलि हि मिसड द ट्रेन से ट्रेन मिस कर यू डिजार्व दिस तुम यटार योग्य यू उन दैच यू डिजार्व दिस तुम इट पवार योग्य तुम इट पवार कि तुम इटार जो परिश्रम कर ददार हैंड अपर दिखे हि डिडेंट केयार ऑन द अदार हैंड हि वज ट्रांग से कि केयार करत अपर दिखे से कि छो माताल छो आनकोशनेबल प्रश्न ही उठेना यू आना गो आउटसाइड आनकोशनेबल तुम क्लसर भरे बाहर जा चिंता करो को सूझ नहीं सैलेंट प्लिज और प्लिज सैलेंट सैलेंट प्लिज सार इज कमिंग चुप करो टीचार आसवा शिक्षक आसेंटिव मनोजोगी हो बी एटेंटिव टू योर स्टाडी तुम तुम पढ़ाशन मनोजोगी हो दैट उल बी ग्रेट आई थिंक दैट उल बी ग्रेट मन कर भलोई है सो फार एज आई नो हमें जत दूर जी सो फार एज आई नो हि इज ए गुड मैन एनी वे जी होक एनी वे बी क्वाएट नो बडी उल कम अगेन जी होक चुप करो अथवा शांत हो और क्यों आसबें नेभार बैटर एज यूजुअल खराब ना चलते भलोई आज नेभार बैटर व्हाट अबाउट यू तुम्हार बेपारे बोल बार्नस पर्याय्रमे जो को धाप बै धाप चले प्रथम पर्याय द्वित पर्याय तृत्य पर्याय आर प्रथम पर्याय द्वित पर्याय यह चले तक फ्रेसा व्यवहार करते टर्नस वेल एंड उ कम बार्नस भलो एवं मंद पर्याय्रमे आसे आ लिटल बीट आई गट आ लिटल बीट टाइम टू मुव देयर हमारे सरार जो से जावर जो खूब अल्प समय छो व्हाट द हेल एट व्हाट द हेल इट इज एट मैं कि बोले खुबी मैंने अपनी जो को रेगे जिज्ञेस करबें खेपे जे जिज्ञेस करते हैं तक वेट आ मोमेंट एक अपेक्षा कर वेट आ मोमेंट आम कमिंग आसन दा वे पथे आम ऑन द वे सर ओवरऑल सब मिली ओवरऑल द मैचेस वाज इनजयल सब मिलिए खेला अनेक आनंददायक छो ऑन द इन्सटैंट तत्णात ऑन द इन्सटैंट हि एंटार द रूम तात्णिक भाव से रूमे प्रवेश कर ओके थैंक यू फर व्चिंग आनटिल नाउ एत खण पर्त मनोज दिए जो लेक्चरगुल देखे और शुने से आशा करी अपना रियल लाइफे किसुटा हम आपके हेल्प करगोते अपन प्रफिसियसि तक ही आसब जो अपनी एगोलो रेगुलरलि प्रैक्ट करब सो डु साम प्रैक्टिस देयर इज ए सेंग प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट एक जो मानुष के प्रैक्टिस ही क्योंकि परफेक्ट हिसेबा गढ़े तोले सो प्रैक्टिस कर निजे लाइफ इंगरेजर जो अपना जे जे इम्प्रुभमेंटगुल अटके आगू जो ना थे ये उद्देश्य हमारे क्या जदि आपन का भिडियो सामान्यतम उपकार होते प्लिज शेयर करते भूलें ना बंधुदेस फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर थैंक यू फर व्चिंग आंटी नाम